హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో జేబీఎల్ యాక్టివ్ సబ్బు ఫర్ ఇది యాక్చువల్గా దీనిలో మొత్తం పవర్ ఫెయిల్ అయ్యి అవుట్పుట్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది దీనిలో సౌండ్ ఏం రావడం లేదు ఇది సబ్బు ఫర్ మాత్రమే వన్ ఫార్టీ పి బార్ టూ థర్టీ మోడల్ ఇది దీనిలో ఓన్లీ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇన్పుట్ మనం లెఫ్ట్ రైట్ దీనిలో ఇవ్వచ్చు లేదు ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా దీనికి ఇన్పుట్గా ఇవ్వచ్చు మనము ఇది దీనిలో ఆప్షన్స్ ఇంకా వేరే ఏం ఉండదు దీనికి ఇది యాక్టివ్ సబ్బు ఫర్ అంటే మనకు యాంప్లిఫైర్స్లో కొన్నిటికి సబ్బు ఫర్ కనెక్షన్ ఉండదు వాటికి మాత్రమే ఇది సపరేట్గా పెట్టుకొని వాడుకోవాల్సి వస్తుంది దీనిలో మొత్తం ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్టర్ చేసి వేరే బోర్డులన్నీ ఫిక్స్ చేస్తాము ఈ నాలుగు స్క్రూలు ఎనిమిది స్క్రూలు వస్తుంది దీనికి దీనిలో మనము ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఈ ఫోర్ స్క్రూస్ ఇప్పేసి ఒకసారి ఆ లోపల ఒకసారి ట్రై చేద్దాము ఓపెన్ చేశాక బాటంలో సబ్బు ఫరిది ఈ స్పీకర్ అయితే బాగానే ఉంది మనం ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఆ బోర్డుని రిమూవ్ చేసాము లోపల ఎయిర్ పైపు ఇక్కడ ఈ నాలుగు స్క్రూలు ఇప్పామంటే ఈ బాక్స్ రిమూవ్ అవుతుంది ఆ బాక్స్ రిమూవ్ అయితే లోపల అప్పుడు మనము ఆ బోర్డ్స్ అవి ఒకసారి చూడొచ్చు దీనిలో ఇది పవర్ సప్లై బోర్డు ఈ పవర్ సప్లై కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది మెయిన్ పవర్ రావడం లేదు స్టాండ్ బై వోల్టేజ్ మాత్రం వస్తుంది కానీ అది దీనికి సరిపోలేదు ఈ దీనిలో కూడా మనము వేరే వోల్టేజ్ ఇచ్చి చెక్ చేసినప్పుడు ఈ బోర్డు కూడా ఫెయిల్ అయిందంటే దీనిలో ఐసీస్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్గా మనము ఈ సిస్టమ్ ఏది పనికిరాదు ఈ బోర్డ్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేసి మనము వేరే బోర్డ్స్ కొన్ని దానికని టెస్ట్ చేసి పెట్టాము ఇవి దీనిలో సెట్ చేసామంటే సరిపోతుంది దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం మనం మనకి సాకెట్లు కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇట్లే ఉంచేసి ఇక్కడ మాత్రం సాల్వింగ్ రిమూవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ బోర్డులో మనము ఈ సాకెట్ మాత్రం రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాము ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ సాకెట్ అవసరం కాబట్టి దీనికోసం మనము ఒక బోర్డ్ని రెడీ చేసుకున్నాము ఇది డిజిటల్ బోర్డు ఈ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీనికి ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ మనం వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తే అంత అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దీనిలో ఒక ఐసీ కూడా మనం ఒక సింక్ ఫిక్స్ చేసాము ఎక్స్ట్రాగా ఇది ఓన్లీ పవర్ యాంప్లిఫైయర్ ఈ పవర్ యాంప్లిఫైయర్ని మనము దీనిలో ఈ ప్లేట్లో ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసుకుందాము ఇది సబ్ ఓఫర్ బోర్డు అంటే మనము ఏదైనా ఇన్పుట్ ఆడియో లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఆడియో ఎన్ని ఇవ్వాలి 
ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకు సబ్ బోఫర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫిల్టర్ అయ్యి ఇక్కడ పవర్ సప్లై ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ ఇది దీని డ్యూయల్ పవర్ సప్లై కావాలి దీనికి మనం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఇచ్చాము ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియమ్స్ ఇక్కడ రెండు డయోడ్ వేసి ఇక్కడ ఇచ్చాము ఇది మనం ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నాము ఈ బోర్డు దీనిలో మనకు రెండు కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ అనేసి ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీలు మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి దీనిలో ఫెసిలిటీ ఉంది అంటే ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు ఎంత కావాలనో ఏది కావాలనో అది ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గెయిన్ కంట్రోల్ ఉంది ఈ గెయిన్ కంట్రోల్ మనం యాక్చువల్గా హైలో పెట్టేసి మనము వేరే ఒక వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాము అంటే పవర్ యాంప్లిఫైర్కి మధ్యలో ఒకటి ఇవన్నీ మనం దీనిలో సెట్ చేసేసి ఆ బ్యాక్ కవర్ వేసేసామంటే సరిపోతుంది ఇది ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసేసాను కాకపోతే మీకు ఎలా చేయాలి అనేది సపోజ్ ఈ ఫెయిల్ అయితే దాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ వర్క్ని మనము ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము దీనికి ఈ బోర్డుకి యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ దాకా ఇవ్వచ్చు మనము నేను దీనిలో ఒక ల్యాప్టాప్ అడాప్టర్ తీసుకున్నాను ఇది నైన్టీన్ వోల్ట్ అవుట్పుట్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ యాంప్స్ వస్తుంది సో నైన్టీన్ వోల్ట్ దాదాపు ట్వంటీ వోల్ట్స్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ త్రీ యాంప్స్ అంటే సిక్స్టీ వాట్స్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ బోర్డ్ కెపాసిటీ ఫిఫ్టీ వాట్స్ సో మనకి ఏ అడాప్టర్ సరిపోతుంది ఈ బోర్డులో కూడా మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఆడియో ఇన్ అవుట్ అంతే దీనిలో పెద్ద కనెక్షన్స్ కూడా ఉండవు ఇది మోనో యాంప్లిఫైర్ సింగిల్ ఛానల్ ఈ సబ్ ఓఫర్ బోర్డుకి మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫిక్స్ చేస్తాము ఇది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోలో చూడండి ఈ బోర్డులు రెండు రిమూవ్ చేసేసాము యాక్చువల్గా దీనిలో ఒరిజినల్ది ఈ పవర్ సప్లై ఫెయిల్ అయ్యి ఈ మదర్ బోర్డు కూడా బర్న్ అయిపోయింది ఇంకా దీనిలో ఐసీలు అవన్నీ రీప్లేస్ చేయడానికి లేదు దీనిలో మనకు కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఏం సర్వీస్ పెద్దగా అవైలబిలిటీ ఉండదు ఇవి మార్చాలంటే ఒకవేళ మార్చినా కూడా కొత్తది కొనుక్కునేంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది యూస్లెస్సే కాకపోతే ఈ సిస్టంలో మనకు ముఖ్యంగా ఆ స్పీకర్ మంచి క్వాలిటీ ఉంది బాక్స్ కూడా మంచి డిజైన్ ఉంది హెవీగా దానికోసం మనము ఇంత చేయాల్సి వచ్చింది దీనిలో ఇక్కడ మనకి ఏం చేసామంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఈ పవర్ సప్లై అంటే ఇది పవర్ అవుట్పుట్ బోర్డు డిజిటల్ అయిసేది ఇది ఫిఫ్టీ వాట్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది దీనికి ఒక మగ నైన్టీన్ వోల్ట్ అడాప్టర్ ల్యాప్టాప్ది కనెక్ట్ చేసి త్రీ యాంప్స్ రేటింగ్ది దీనికి ఇక్కడ పెట్టేసి పవర్ సప్లై కనెక్షన్ ఇచ్చాము దీనిలో స్పీకర్ కనెక్షను తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేసామంటే దానిలో ఉండే యాక్చువల్గా ఆ స్పీకర్ కనెక్షన్కి మనము కనెక్ట్ చేసాము ఇది మనము ఆ బాక్స్లో కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ వైర్ ఈ స్పీకర్ కనెక్షను దీనిలో ప్రత్యేకంగా మనకు ఒకటి ఈ బోర్డు ఆన్లైన్లో తెప్పించాము ఇది సబ్ ఓఫరు ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అంటే దీనిలో ఫ్రీక్వెన్సీని అంతా కట్ చేసి మనము లెఫ్ట్ రైట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని అంతా కట్ చేసి మనకు ఏ ఎఫెక్ట్ కావాలనో అది మనకు అవుట్పుట్లో ఇస్తుంది దీనిలో రెండు కంట్రోల్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్స్ రెండు ఉన్నాయి దీనిలో అంటే రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒకటి లో ఒకటి హై ఈ రెండింటిని మనము మార్చుకోవచ్చు ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఒకటి మనం ఎక్స్ట్రాగా ప్రొవైడ్ చేసాము అంటే ఈ బోర్డ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు దానికి బైపాస్ చేసి ఈ సర్క్యూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఏం చేసామంటే ఈ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఒకటి బిగించాం అంటే గెయిన్ కంట్రోల్ ఇది ఈ గెయిన్ కంట్రోల్ వల్ల మనకు ఎంత కావాలనో అంత పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ స్విచ్ పవర్ కార్డ్ ఉంది కాబట్టి దీనికే ఈ పవర్ సప్లై కూడా కనెక్ట్ చేసేసి ఈ రెండింటిని ప్యారల్గా ఇచ్చాము దీనిలో మనకు డ్యూయల్ పవర్ సప్లై కావాలి కాబట్టి దీన్ని మనము ట్వెల్వ్ వోల్ట్లో ఆపరేట్ చేస్తూ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చాము ఇది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా తయారైంది
అంటే మనము అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఆ స్పీకర్ బాక్స్ ఆ స్పీకరు బాగుంది కాబట్టి ఒకవేళ అది కొనాలంటే వీళ్ళకి కొత్తది కొనాలన్నా కూడా మిగతా సిస్టమ్ అంతా ఉంది కాబట్టి దానిలో అది కొనాలన్నా వాళ్ళకి దాదాపు ఇరవై వేలు ఖర్చు అవుతుంది ఇది క్లోజ్ చేసేసి దీనికి పెట్టేసి ఈ బాక్స్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసామంటే స్క్రూలు వేసామంటే సరిపోతుంది ఈ వైర్కి స్పీకర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాం లోపలికి ఈ బాక్స్ ఇట్లా పెట్టి ఈ స్క్రూస్ వేసామంటే సరిపోతుంది ఈ స్క్రూస్ వేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాము ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఇది మెయిన్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ దీన్ని తిప్పినప్పుడు మనకు ఎంత గెయిన్ కావాలో అంత పెట్టుకోవచ్చు ఒక లెవెల్ ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్స్ తిప్పుతున్నప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఆ వేరియేషన్ Thank you for watching this video.